ಭಾರತೀಯರೇ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ಏನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಖಂಡದ ಚಂಡ ತ್ರಿವರ್ಣದ ಭಾವುಟ ಚಿನ್ನದ ಧ್ವಜ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವ ಈ ಧ್ವಜ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಐವತ್ತನೇ ವರ್ಷದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಹಿಂಸೆಯ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಾ ಹಾರಾಡುತ್ತಿದೆ ಅಹಿಂಸೋ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಎಂದು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸಾರಿದ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇಂದು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ರಕ್ತ ಯುದ್ಧ ಅನ್ನೋ ಭೂತ ಭೀಕರ ನರ್ತನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಶಾಂತಿ ಸತ್ತಿದೆ ಧರ್ಮ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆ ರಾಮ ರಾಜ್ಯದ ಕನಸು ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ ಈ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುವ ಛಲ ಭಾರತೀಯನಿಗಿಲ್ಲವೇ ಇದೆ ಆದರೆ ಎಂದು 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 ಅದೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ರಿ ಈ ಕನಸು ನನಸಾಗುವುದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇರ್ಲಿ ಮೊದಲು ಈ ನಮ್ ನಗರನೇ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಕ್ ಹಾಕ್ತಿಲ್ವಲ್ರಿ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು ಮಧ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಾಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಈ ಮಾತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವನಾದ ನನ್ನ ಘನತೆ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಅಗೌರವ ತರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ನಮ್ ಸಿಟಿ ನೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಸಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೂ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜನಗಳ ಸಹಕಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವೇ ಒಂದು ನೀಟ್ ಆಗಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮೈದಾನ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸ್ಲಮ್ ನವರ ಕಾಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಗನ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾವಳಿ ಅಂದಿ ಗೂಡು ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಡವರು ಗುಡಿಸ್ಲು ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಗೋ ತನಕ ನಾವೇನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮೂಲ ಆಗ್ಬೇಕು ರೀ ಮುಚ್ರಿ ಬಾಯ್ನ ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ನಿರ್ಮೂಲನ ನೀವು ಈ ಸೀಟಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದೇ ಹಂದಿ ಗೂಡು ಅದೇ ದನಿನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ಗುಡಿಸ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಲಮ್ ನಿಂದ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಓಟ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಗೆದ್ದು ಬಂದು ನೀವು ನಾವು ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನೇ ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದಿರಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ್ ಗುಡ್ತಾರ ಆಡೋ ಮಾತೇನ್ರಿ ಇದು ರೀ ಸರ ತಮ್ಮರೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನನ್ ಖಾತೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಡಿ ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ದಯಾ ದಾಕ್ಷಿಣ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಸಿಟಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋಕ್ ಆಗುತ್ತೇನ್ರಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ನಾವು ಉಳಿಸೋದಕ್ ಆಗುತ್ತೇನ್ರಿ ಬಾಯ್ ಮುಸ್ಕೊಂಡ್ ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ರಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಮಾಡೋರು ಇವರು ಏನ್ ನಂದನ್ ಮನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಇರೋ ಗಾರ್ಡನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ನಾಥ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಮುಚ್ಕಳೆ ಕಂಡಿದೀನಿ ನಾನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನನ್ನೆ ಮನೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅಂಬೆಗಾಲ ಇಡ್ತಾರ ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನ್ ಪಾಠ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಓಹೋ ನೀನ್ ಬಿಜಾಪುರದ ಗೋಳ್ಗುಂಟ ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನೀನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಏನ್ ಕಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ನೋಡು ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೇವಲ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನ್ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಿಸ್ತಿದ್ದನ್ನ ನೀನ್ ಆಯ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿ ನೀನ್ ಕಿಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಯೋ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ರೆ ನಾನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡು ಏನೇ ಏನೇ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಉದ್ದವಾಗಿರೋ ನಾಲ್ಗಿನ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಏನ್ ಕಡಲೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಕಡೆಯ ಆ ಕೈನ ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗದೆ ಇನ್ನೇನ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನೇನು ಸೈಕಲ್ ಶಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದವನಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ಗುರ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲಕ್ಷ ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದವನು ಗೊತ್ತಾ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದಮ್ ಕಡದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಕೆಳಗ್ ಬಿದ್ದು ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಆತರ ಪಡಬೇಡ ಕಡೆಯ ಮುಂದಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಬಂತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ್ಕೊ ತಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ತಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು
ದಡ್ನನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವನೋ ದಡ್ನನ್ ಮಗ ನಾನ ರಾಜಕೀಯ ಅನ್ನೋ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿ ಗಿಡಿಸಿದೀನಿ ಬಿ ಎ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಅದು ಇದು ಡಿಗ್ರಿನ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಗೋಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಈ ಮಂತ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಆ ನನ್ನ ಮಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡವನೇ ತಾನೇ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕಾರಣಿ ಗಾಂಧಿವಾದಿ ಅಂತ ಈ ಗಡಾರಿ ಮುಂದೆ ಅವನೇ ಅವ ಲೆಕ್ಕನ ಪುಡಾರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಮುಂದಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬತ್ತಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಏನ್ರಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ನೋಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿ ಕರಿತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ರಪ್ಪ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓನರ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಡೇರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾವ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಿಲ್ಸೋದ್ ಬೇಡ ನೀವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾನು ಲೇಬರ್ ಕಮಿಷನ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಡೀರಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾಲೀಕರಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವೇನ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಆರೇಳು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಂಬಳನೂ ಕೊಡದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಲಾಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಸಂಬಳ ಕೊಡಕ್ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮುಳುಗೋ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಲಾಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟ್ಲ್ ಊಟ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿದೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ವಾ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೇಬರ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ತೀರ್ಮಾನ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕೋಟಿ ಅಂತ ಸಾಲದ ಮುಳುಗು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ತೀರ್ಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ತೀರ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಾ ಸರ್ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಡಳಿತ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವಹಿಸ್ಲಿ ಹಾಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿದು ಅವ್ರ ಸಾಲ ತೀರ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಳನೂ ತಗೊಂಡು ಉಳಿದಿರೋ ಲಾಭನ ಅವ್ರ ಕೈ ಸರಾಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ ನನಗೆ ಲಾಭ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓನರ್ಶಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಯಾರಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮರ್ಯಾದ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಡು ನಾಯಿ ಪಾಡಾಗಿದೆ ಬಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ ಹೆಂಗ್ಸ ಬಡ ಏನಲ್ಲ ಆಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರ ಬಾವಣೆ ಮಿತಿ ಮೀರು ಹೋಗಿದೆ ನಾಯಿ ತಾಣೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದಿವಿಗುಲಿ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಾಗೋಗಿದೆ ಅದ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ದುಡುಕಿ ಆವೇಶ ಪಡೋದ್ರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿಯನ್ ಲೀಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾಲೀಕರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚು ನಿಮ್ ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಇದು ಈ ಗಲಾಟ
ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಏರ್ಪಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಸರ್ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ರೈ ಮುಖಂಡ್ರೆ ಅವತ್ ಯಾರೊಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಬಂದು ಮೂರ್ ದಿವಸ ಅಂತ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಪತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಂದ ಎರಡು ದಿವಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಪತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮುನ್ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ವಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಇದು ಆಗದೇ ಇರೋ ಕೆಲಸ ನಾವು ಬದುಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಯೋದೆ ಮೇಲು ಯಾರು ಯಾರ್ದೋ ಬೆಣ್ಣೆ ಮಾತ್ಗೆಲ್ಲ ನಾವು ತಲೆ ತುಗ್ಬಾರ್ದು ನಾವೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಬೇಕು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ನಮ್ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾನ್ ಮಾತ್ ಕೇಳಿ ಅದರಿಂದ ಹಿಂಸೆ ದಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹೌದು ಮುಖಂಡೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹಿಂಸೆ ಹಿಂಸೆ ಅಂತ ಅರ್ಚಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ಹಿಂಸೆಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗೋಯ್ತು ಇದು ಹಿಂಸೆ ಯುಗ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಮುಳ್ಳು ನಾವು ಮುಳ್ಳಿಲ್ಲೇ ತೆರಬೇಕು ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಕೊಬ್ಬಿಲ್ಲ ಕರಗಿಸ್ಬೇಕು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬನ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಸಾವು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿದೆ ಎಂತ ದುರಂತ ತಂದ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರು ರೀ ಲೇಬರ್ ಕಮಿಷನರ್ ನಿಮ್ಮ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಂದ ಎಂತ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಆಗೋಯ್ತು ಸರ್ ಯಾವ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಆಗದಾಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದು ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಈ ಅನಾಹುತ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು ಸಿ ದ ಫೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅರವತ್ತಾರು ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತು ಜನ ಪೊಲೀಸರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೈ ಯು ಕೇಮ್ ಟು ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯೋ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ನೀನೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ರಾಜಕಾರಣಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯನೂ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡು ಹ್ಞೂ ನಿಮಗೂ ಎಂತ ಏಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಈ ನೋವು ನೀವು ಹ್ಯಾಕ್ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚಾದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲರೂ ಗುಣ ಆಗಬೇಕು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡು ಗಾಯ ಆದವರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸತ್ತವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಹಣ ಅವ್ರವ್ರ ಕೈಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಓಕೆ ಸರ್ ಯೋ ನೀಲ್ಕಂಠ ಎಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ನನ್ನ ಮಗ ಕಣೆಯ ನೀನು ನಾನು ಎಂಥ ಮಾಸ್ಟ
ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐನೂರು ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ಬರೀ ಅರವತ್ತಾರು ಜನ ಸತ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರನ್ನ ನಂಬಿ ದಿವಸಕ್ಕೊಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಸತ್ರೆ ಅಲ್ವೇ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಆಗೋದು ಈಗ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ನಾನು ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸಾಧ್ಯ ನಾನು ಮುಂದ ಮೋಚೋಯ್ತು ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಹಣ ಉರುಳಿಸ್ತೀರಾ ನನ್ನ ಸೇಫ್ಟಿ ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ವಯಲೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ತಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿರೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಸ್ಯಾಸಿನೇಟರ್ ಆಗ ಯು ಆರ್ ದಿ ಆಫೀಸರ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ಕೊಳ್ರಿ ಸರಿ ಸರ್ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನ್ರಿ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೂ ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಕಾರ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ ನಮ್ ಕಾರ್ ಇಡ್ತಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಂದ್ ಮೇಲೆ ಕಾದ ಆಟಕ್ಕೆ ತಾಟ ಇದ್ದದ್ದೆ ಇದು ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಾಗಂತ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಆ ಮಂತ್ರಿ ಕಾರ್ಗೆ ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಎನ್ನುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಲದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕಣ್ರಿ ಇನ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಮಾತಾಡೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಪರಾಧಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ತಗೊಂಬಂದ್ ನಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ರೀ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಈ ಕೇಸನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ರಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ನೀಲ್ಕಂಠ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ ಮೇಲಾದ್ರೂ ಅನುಮಾನ ಇದೆಯಾ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು ಇನ್ನೇನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಕಾರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಅನುಮಾನ ಬಂದವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತಿನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾದ ವಿಷಯ ಓಕೆ ಸರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸತ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸಂದೇಹದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಗಂಡ ಏನ್ ಸರ್ ಅನ್ಯಾಯ ಇದು ನನ್ ಗಂಡ ಯಾವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಗಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ತೊಂದರೆ ನಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದು ಕಾಕಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೆದರ್ಸ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ ಓಹೋ ತಾವ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ ಫಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಒಳಗಾಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಕೊಂಡ್ರ ಪ್ರೈ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಿಲ್ಸ್ರಿ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಅರೆ
ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬೇರೆ ನಮಗೂ ಕಾನೂನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ರೋಬ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇಡ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಾನೂನು ಗೋಪಿ ನೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಳಗೋಗು ನಾನು ಇವತ್ತ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನೀನ್ ಸುಮ್ನೆ ಇಂತವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆದರಬಾರ್ದು ಅದೇನಾಗುತ್ತೋ ನಾನು ನೋಡೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪರವಾಗಿಲ್ವೋ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದೆ ನಿನ್ನ ಮಗನ್ನ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಭಾವಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆ ಇವನು ಅನ್ಯಾಯದ ಕೊಡ ತುಂಬುದಾಗ ಇವನು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ನ ಚಿಂಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೀವೇನು ಮನಸ್ಸು ಚಿಕ್ಕದ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅದೇನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಆದ್ರೂ ಕೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಧ್ವಂಸ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ದಾರುಣವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋತಿಲ್ಲ ಇದು ತಾವೇ ಹೇಳ್ತೀರ ಸರ್ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಇದ್ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಕೆಟ್ಟದಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ರಾವಣ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ತಾನೇ ರಾಮನಿಗೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು ಕೌರವರು ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ತಾನೇ ಪಾಂಡವರು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು ಹಾಗಂತ ದಿನ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಹಿಂಸೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೇದಂತೀರ ನೋಡಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಮೂಲು ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಜನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಭಯಾನು ಇರಬೇಕು ಅದೇ ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕೀಯ ಏನ್ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಇಂದ ಇಂತ ಹಾರಿಕೆ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾರಿಕೆ ಮಾತಿಲಿಂದ ಬಂತು ವಾಸ್ತುವಾಂಶನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್
ಅಯ್ಯೋ ಗುಲ್ಡು ನನ್ನ ಮಗನೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೇನೋ ನಮ್ಮಂತ ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಅಳ್ಳಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೇನೋ ನೀವೇನು ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸರಿ ಸರ್ ಯಾರು ಇವ್ರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಈ ಅಪೂರ್ವ ಚಿಂತಾಮಣಿನ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮನೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಬಳುವಳಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇರೋವರೆಗೂ ಇವ್ರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀನಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಅಂದಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯ ಸರ್ ಕೇಳಿ ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯಗಳಿಂದ ನಮಗ್ ತಿಳಿದು ಬಂದಂತ ವಿಷಯ ಇದಕ್ಕೆ ತಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕುಶವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇವತ್ತಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿರೋದು ಬರುವಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೈಗೆ ಈ ಕೇಸ್ಗಳ ಕಡತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮುದ್ದೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಬಿಡಿ ಈಗ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದ ಕರ್ಮ ಹೋಗಮ್ಮ ಹಾ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ ಅಣ್ಣ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿನೂ ನಮ್ ಕೈ ಸೇರಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದಾರಮ್ಮ ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆನ ನಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಾಟೀಲ್ ಇವ್ರ ಮಾಹಿತಿನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿಮ್ಮ ಮೊದಲು ನಿಮ್ ಸೊಸೆನ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದೀರ ಯಾರೋ ಹೊಸ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಬರ್ತಾವ್ರೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನೀನು ಡ್ಯೂಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸಾನೇ ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿನ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಗೆ ಶಿಸ್ತು ನೀತಿ ನಿಯಮ ಸಂಯಮ ಇರ್ಬೇಕು ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ನಾಲಾಯಕ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕ್ ಇಲ್ಲ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ತೊಟ್ಲು ತೂಕೊಂಡು ಅಂತ ಮನೇಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಸರ್ ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫೈವ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆರು ಗಂಟೆನಾ ನಾನೇ ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹೌದಾ ಅಲ್ರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾವು ಮಂತ್ರಿಗಳ ಕೊಲೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಧ್ವಂಸ ಇಂತ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಕೇಸ್ನ ಆಫ್ಟ್ರಾಲ್ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸ್ ಕೈಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತೀರಲ್ಲ ಇದು ನೆರೆಯ ವಿಷಯ ಏನ್ರಿ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದಿಮಾಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಗಂಡಸರಿಗಿಂತ ನಾವೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದೇನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಕಾಡಿ ಕಿಳಿತಾರೆ ಹಂಗಾರೆ ಇಳಿಲಿ ಅಕಾಡಿಕೆ ಪೈಲ್ವಾನ್ರ ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತ ಹೆಂಗಸ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡ ಹಾಕಿಲ್ಲ ರೇ ಇಂತ ಕೇಸ್ ನ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನಿಮ್ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯೇನ್ರಿ ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಮಾತಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಮಿಸ್ ಭವಾನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ
ಅಲ್ಲಾನು ಕಲ್ಪ್ರೆಶ್ನ ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವು ಲಾಡ್ಜ್ಗಳನ್ನ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಾಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಲಸು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಮೊದಲು ಭೇಟಿ ನನಗಾಯ್ತು ಘನತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೂ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಂ ಎಲ್ ಎಗಳಿಗೂ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ ಹೆಂಡತಿ ಊರಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾದು ಕಾದು ಸುಸ್ತಾದ್ವಿ ಎನಿ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಎಸ್ ಮದುವೆ ವಯಸ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ಈ ಹುಡುಗಿಗೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಇಂತ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ನೀನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ನಾಲಾಯಕ್ ಹೌದು ಹೌದು ನಾಲಾಯಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೊಂದು ಕೂಗ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೂರು ಜನರು ಗಡಗಡ ಅಂತ ನಡೆದಿದ್ದು ಸರಿ ಸರಿ ನಾನು ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂದ್ ಮಿನಿಟ್ ಒಂದ್ ಮಿನಿಟ್ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರಬಾರ್ದು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು ಹೀಗೆ ಸುಖವಾಗಿರಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಡದ ಮೇಲಂತೂ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇವರಲ್ಲಿ ನೀ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿಯಲ್ಲ ಪಾಪ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಏನೋ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನನ್ನ ಆಸೆನೆಲ್ಲ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರು ನಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಐ ಎ ಎಸ್ ನ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿದೆ ಈ ಅವಕಾಶ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೆ ನೀನ್ ತಾಯಿ ಆಗೋ ಭಾಗ್ಯ ನಾನ್ ತಂದೆ ಆಗೋ ಭಾಗ್ಯ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಲ್ರಿ ನಮ್ ಇಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯದ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದ್ ಮಗು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋಕೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡೋಕೆ ನಮ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಗು ನಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ಬೇಡದೆ ಹೋದ್ರು ನನ್ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆಗೋಸ್ಕರ ನಾದ್ರೂ ನಿನ್ ಮಗುನ್ ಹೆತ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್ ರೀ ನಿಮ್ ಅಮ್ಮನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನೋ 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 ಈಗ ನಿನ್ ಹೆಂಡತಿ ನಾನು ಗಂಡ ನಾನ್ ಹೇಳದ ಕೇಳ್ಬೇಕು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಆರ್ಡರ್ ಯಾರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಊಟ ಒಳ್ಳಲ್ಲ ಒಬ್ಳೆ ಒಬ್ಳು ಮಗಳು ಅವಳು ಯಾಕ್ರಪ್ಪ ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ ಯಾರಮ್ಮ ಅದು ಏನೇನ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏಯ್ ಏನೇನ ರಾಗ ನಡಿಯೇ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚೋಗಿರೋ ನಮ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಕುಡಿಯೋಕೆ ನಡಿಯ ಅನುಭವಿಸಿ 
ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಮಗಳು ಬಹಳ ಹಾಳು ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಮಗಳ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಓಡೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ಲಾ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಇತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ಯಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಹಳ ಕತ್ತು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗಾದ್ರೂ ಇರಕ್ ಬಿಡು ನೋಡು ಸುಶೀಲಾ ನೀನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಾಜ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಕಡೆ ಎರಡು ಅಕ್ಷರ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಂಟಿ ಬೇವಾರ್ಸಿ ನನ್ನಂತವ್ರನ್ನ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿನ್ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಸಂಬಂಧ ನಾ ಮುರಿದಾಕೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಜೀವನ ಸಾಕಾಗೋಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಲವಂತ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಈ ಗುಪ್ತನ ಹಣೆ ಬರದಲ್ಲೇ ಬರದಿಲ್ಲ ಇವನು ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ಸಾವನ್ನ ಸಲೀಸಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ಯಮಧರ್ಮನ ಅಪ್ರಾವತಾರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹಣೆ ಬರಹ ಬರೆಯೋರು ಈಗ ನಿನ್ನ ಹಣೆ ಬರಹ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಾ ನಾನು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ತುಂಬಾ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಅವಳು ಮಾನವನು ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ ನಡಿಯ ಗುಪ್ತ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ಯಮಧರ್ಮನ ಅಪರಾವತಾರನ ನೀನು ಯಾರ ಅವಳು ನನ್ನ ಬಯೋಡೇಟಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳು ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಗಿಲ್ದಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಡಿ ಹಾಕು ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಬಯೋಡೇಟಾ ನನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಫೀಸರ್ ನನ್ನ ವಿಷಯ ನಿನಗೇನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೊದಲೇ ಈ ಖಾಕಿ ಕಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಎಗರಾಡಿದ್ರೆ ಅವಳಿಗಾಗಿರೋ ಗತಿನೇ ನಿನಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುಪ್ತನ ಕಹಳೆ ಎಂಟು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ದಿಕ್ಕು ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿನಗೆ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇರೋ ಒಂಬತ್ತನೇ ದಿಕ್ಕು ಯಾವುದು
ನನ್ನ ಹೆಸರು ಧರ್ಮ ನೋಟೋರಿಯಸ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆದ್ರೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂದೀನಿ ನಾ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಪಾಲಿಗೆ ನೀನೆ ಯಮ ಧರ್ಮ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲೋ ಅಂತ ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನಾನು ಯಮ ಧರ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗೇ ಧರ್ಮ ಅಂತಾರೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಸರಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಯಮನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮ ನೋಡಿದೆ ಕೆಲವು ಜೀವಗಳು ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಜೀವದಾನ ಕೊಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಗುಪ್ತ ಐ ಮೀನ್ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ಅವನು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಎಸ್ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಹುಡ್ದಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗಿರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಮಗ ನಾನು ಆಡೋ ಒಂದೊಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ ಲುಕ್ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ನಿಮಿಡೇಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಇದು ಜಡ್ಜಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಂದಿರೋ ಬೇಲು ಗುಪ್ತ ನಾ ಈಗಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೇಲು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಐ ನೋ ಒಬ್ಬ ನಟೋರಿಯಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಬಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತಾನೆ ನಿಮಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿರೋ ನಾನ್ ಬೇಲಬಲ್ ವಾರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಮೀನ್ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಇನ್ನೂ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀನ್ ಬೆಂಕಿ ಜೊತೆ ಸರ್ಚ್ ಆಡ್ತಿದ್ಯಾ ನನ್ನ ತಮ್ಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಯಾರು ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಮಗಳ ಜೊತೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗಿರಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಬಸವ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಪಟೇಲ್ ಮೂರು ಮೂರು ಎಷ್ಟು ಆರು ಇನ್ನು ಆರು ಎಣಿಸೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನುಗ್ಗಿ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥಸ ಅಂತ ಇವನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳು ಅಸನ್ ಕಮಿಷನರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ಹುಟ್ಟ ಮಗುನು ಅದೇ ಹುಟ್ಟ ಮಗು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಗುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೆಸರು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳಿ ಸಾರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಇದಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಭವಾನಿ ವಾಟ್ ಅ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಜೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔನ್ ಸರ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲಿ ಮಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾಗಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಸತ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಏನ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾನು ನನಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧನೂ ಇಲ್ಲ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಮಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ರೂ ಸಾಕಿದಂತೂ ನಿಜ ಯಾಕಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓನರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮುಂದೇನೆ ನಡೆದಿರೋ ಈ ಹತ್ಯೆಗೆ ನೀವೇ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಭವಾನಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯಗಳು ಏನೇನಿರುತ್ತೋ ಯಾರು ಗೊತ್ತು ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯನಾ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಲಾಕ್ಔಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ತಾಪತ್ರಿಯ ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಏನೇನು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರ್ಯಾರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಈ ಚಾನ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ಇದೇ ಚಾನ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವೇ ಯಾಕೆ ಹತ್ಯೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಜ್ಞಾಪಕ <laughs> 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 ಸಂಬಂಧನೂ ಇಲ್ಲ
ಆರ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೂಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಈಡೇರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಈಡೇರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಒಂದ್ಸಲ ಅಲ್ಲ ಹತ್ತು ಸಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನಿತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟರು ನಿಮ್ ಯಾವುದೇ ಕೋರಿಕೆ ನೆರವೇರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಖಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅರವತ್ತಾರು ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಓನರ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟ್ರ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶನೇ ನಮಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ದುರಂತ ಹೇಗೆ ನಡೀತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಕ್ಔಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಹಾಗಾಗದೆ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತನೇ ನಡೆದೋಯ್ತು ಆ ದುರಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿರಬಾರ್ದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಬಾರ್ದು ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ದು ಅತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಇಂತ ಅಮಾಯಕರನ್ನ ಕರೆಸಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಸಂಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಲುಕ್ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಅಪರಾಧಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಹಿಡೀರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಈ ಅಮಾಯಕರನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಉಪವಾಸ ಇರೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡೂ ಯುವರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಭವಾನಿ ಸಾರಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಭವಾನಿ ಏನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಯಾಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇದು ಅಸಾಸನೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೇಸು ನಮ್ಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಅವರನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಲೇಬರ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇವರ ವಿಷಯ ಏನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಮೊದಲು ಇವರನ್ನ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾರನ್ನ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೈಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಐ ನೋ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ ಓಕೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಗೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ಲಾಯರ್ ಸಮೇತ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಲುಕ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಮಿಷನರ್ ನಾನು ನನ್ನದು ಬರೀ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲಾಯರ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಾಲ್ ನಮಗಂತೂ ಹುಡುಗಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಹುಡುಗ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಾವೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಮಾತುಕತೆ ಆಡೋಣ ಹ್ಮ್ ಏನಮ್ಮ ನೀನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಹುಡುಗ ನಮ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಪ್ಕೆ ನಮ್ ಸೊಸೆನೂ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಒಪ್ಕೆ ಇರ್ಲಿ ಮೊದ್ಲು ಮದ್ವೆ ಆಗೋ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಗೀತಾ ಹುಡುಗ ಹಿಡಿಸಿದಾನಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಡಿಸಿದಾರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನನ್ಗೂ ಹಿಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ ಹುಡುಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು ಅಮ್ಮ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಾನು ಎಸ್ ಅಂತೀನಿ ಏನ್ರಿ ನೀವು ಮೊದ್ಲು ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಧರ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನಿನ್ನಿಂದ ನಂಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ನಿನ್ ಕಾರ್ ಕೆಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಕಾರ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ನ್ಯೂ
ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಭವಾನಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಸೇಮ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನಾನು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕಿಸಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲೋ ಗುರುವೇ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಬಿ ಪಿ ಕೇಸು ಈ ನಗೋ ಪಿ ಎ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಾನೇ ನೀವು ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರೋದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬಂದ್ರು ನಗ ನಗ ತಗೋಬೇಕು ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ ಬಂದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಗು ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಗ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಸಿ ಎಂಗೆ ಯಾವನೋ ಮಂತ್ರಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಕಾರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ವಯ್ಯನ್ ಕಿವಿಲ್ ಉರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ವಯ್ಯ ಅದೇನೇ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಅರಿತೋ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಂತ್ರಿ ಕಾರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದೆ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಬರೋತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಲ್ಲೋ ಸಿ ಎಂ ಎಸಿಪಿ ಭವಾನಿನ ಕರೆದು ಈ ಕೇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಸರಿಯಾದ ಆಫೀಸರು ಅಂತ ಉಪಾಯ ಇದ್ರೆ ಹೇಳೋಲಿ ಈಗ ಅವಳು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ಲು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅವಳು ಬಂದ್ರು ಅವಳು ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಪಟ ಪಟ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚಟ ಚಟ ಅಂತ ಜಾರಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಎಸಿಪಿ ಭವಾನಿಯರು ಬಲಿ 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 ಎಸಿಪಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಬರ್ಬೇಕು ಏನ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ರು ಬೋರ್ ಊಟ ಕುಡಿದ್ರು ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ರು ಟೀ ಕುಡಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ನಾನು ಹೋಗೋಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ರಿ ಅಸಾಸಿನೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದು ಈ ತರ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ವಿಪರೀತ ಕೆಮ್ಮು ಏನೇ ಕೇಳದಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮಂತ್ರಿ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ ಮೇಲಾದ್ರೂ ಸಂದೇಹ ಇದೆಯಾ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದು ನೀವಿಬ್ರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕತ್ತಿ ಮಸೀತಾ ಇದ್ರಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಸಿಪಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರತ್ವ ಶತ್ರುತ್ವ ಎರಡೂ ಇದ್ದದೆ ಇದು ಬಯಲ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗೋ ಪಾತ್ರಗಳೇ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಾವೇನೇ ಕಿತ್ತಾಡಿದ್ರು ಬಡ್ದಾಡಿದ್ರು ಹೊಡೆದಾಡಿದ್ರು ಅದು ಕೇವಲ ಜನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ರು ಪರಮಾಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಗಿತಲ್ಲ ತಾವಿನ ದಯ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಎ ಈ ಕ್ವಾರಿ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಲಟಿನ್ ಗಂಧಕ ಐ ಮೀನ್ ಅದಕ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನೀವು ರುಜು ಮಾಡದೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಐ ಮೈ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಕಾರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಗೆ ನಿಮ್ಮ ರುಜು ಮುಖಾಂತರನೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಬಾಂಬ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾನ ನಿಮ್ ಮಾತಿನ ನೋ ಡೌಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಂದೇಹ ಇದೆ ಸಂದೇಹ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲದೆ ರುಜುವಾತ್ ಆಗಲ್ಲ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಂದೇಹನೂ ಇದೆ ಜೊತೆಲಿ ಸಾಕ್ಷಿನೂ ಇದೆ ಇದು ನಿಮ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು ನಿಮ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಂದೆ ಕಡಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್
ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ಈ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ದ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದೇ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಇವನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ದ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಲೂ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅವನ ಪ್ಲಾನೇ ಮಿಸ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಪಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈಗ ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಗೆ ನನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಲಿ ನನ್ನ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮಂತ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ನಮ್ಮ ಜನತೆಗೆ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿಯಮ್ಮ ನಿಮ್ ಸೊಸೇನ್ ಕಾಯ್ತಾ ಕೋತ್ರೆ ಮುಹೂರ್ತ ಟೈಮ್ ಇರೋಗುತ್ತೆ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಭವಾನಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಕಾಯ್ಲೆ ಬೇಕು ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ ಹೆಂಡತಿ ಅವತ್ತೇ ಒಪ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮುಹೂರ್ತ ಮೀರೋದ್ರೊಳಗೆ ತಾಂಬೂಲ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಗಿಸೋದು ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ವೇ ಮುಹೂರ್ತ ಮೀರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕಣೋ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಮೊದಲೇ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯ ಇದು ಅವಳನ್ನ ಕಾಯೋ ಬದಲು ತಾಂಬೂಲ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಳ್ಳೇದು ಅಮ್ಮ ನಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಓ ಭವಾನಿ ಅಮ್ಮ ನಾ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಮುಹೂರ್ತ ಮೀರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಭವಾನಿ ಬೇಗ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಾ ಕಮ್ ಆನ್ ಕ್ವಿಕ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲೇಬರ್ ಕಮಿಷನರ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ತರ ಹುಡುಗಾಟನ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ನಾನು ಹುಡುಗಾಟ ಆಡ್ತಿಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮುಗ್ಧ ಜನರ ಜೀವ ಜೊತೆ ನೀವು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಭವಾನಿ ಏನ್ ನೀನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನ್ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೀಯಾ ಸಾಕು ಸಾಕು ನಿಮ್ ನಾಟಕ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅವ್ರ ಕೊಲೆಗೆ ನೀವೇ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕೊಡೋ ನನ್ನ ಮಗನೇ 
ಕಲ್ ಕ್ವಾರೆ ಒಡೆಯವರಿಗೆ ಈ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಇದು ನಿನ್ ಸೈನು ಈ ರಂಜಕಕ್ಕೆ ಈ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಇದ್ ಆ ಫೈಲ್ ಇದು ಈ ಫೈಲ್ ಇದು ಈ ಫೈಲ್ ನಿನ್ ಸೈನು ಅಂತ ನನ್ ತಲೆ ಜಿಟ್ಟಿಡಿಸ್ಬಿಡಿದಾಳ ಕಡು ಅದಕ್ಕೊಂದ್ ಸಾಲ್ವೇಶನ್ ಐತೆ ಬಿಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೊಂದ್ ಸಾಲ್ವೇಶನ್ ಐತಾ ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳು ಹೇಳು ನನ್ನಪ್ಪ ಹೇಳು ಆ ಫೈಲ್ಗೆ ಕೈಯಿಂದ ತಾನೇ ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಹೌದಲ್ಲ ಇದೇ ಕೈ ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಈ ಕೈನೇ ಕತ್ತಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ತಾಕ್ಷಿನೇ ಇರಲ್ಲ ಶಬಾಶ್ ನಿನ್ ತಲೆ ಕತ್ತಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗ್ ಶತ್ರುಗಳೇ ಇಲ್ದಾಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮರ್ತು ಹೆತ್ತ ಮಗಳ ತರ ನೀನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಮಾಡಿದ ಘನ ಕಾರ್ಯ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟದ ಕೈಗೆ ಕೋಳ ತೊಡಿಸಿ ಕೊಲೆಗಾರ ಅನ್ನೋ ಪಟ್ಟ ಕಡಿದೆಯಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅತ್ತೆ ನೀವ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ತಪ್ಪು ಈ ಮಗ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೊರತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಲೆಗಾರ ಅನ್ನೋ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟೋಕಲ್ಲ ಪಟ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ಲಮ್ಮ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತವಳಿಗೆ ಗಂಡ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹಾವಿಗೆ ಹಾಲಿರ್ದಾಗ ಆಯ್ತಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ನಾನು ಈಗಲೇ ತುಂಬಾ ನೊಂದು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಇತ್ತಿ ಚುಚ್ಚು ಮಾತಾಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತೋರಿಸ್ಬೇಡಿ ಹೌದಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಬೇಡ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಅಪವಾದ ವರ್ಸಿದ್ದು ಅಲ್ದೆ ನನ್ನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥನ ನಿಲ್ಸಿ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಗೀತಾ ನೀನ್ ತಪ್
ಬಂದ್ಬೇಳೆ ನಿನಗೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಿನ್ನಣ್ಣ ಒಬ್ಬ ಕೊಲೆಗಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಗಂಡನ್ ಮನೇಲಿ ನಿನ್ನ ಹಂಗಸಿ ಚುಚ್ಚು ಮಾತಾಡಿ ಹೊಲ್ತಿದ್ರಮ್ಮ ಹಾಗಾಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹಣೆ ಬರಹ ಅಂತ ಬಿದ್ದಿರ್ತಿದ್ದೆ ಈಗ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆನೆ ಇಲ್ದಾಗ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಗೀತಾ ಯಾಕಮ್ಮ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗೋಕೆ ನಾನ್ ಖಂಡಿತ ಬಿಡಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗನ್ ನೋಡಿ ನಾನೇ ನಿಂತು ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹುಚ್ಚ ಬಾಯಿ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾಳಂತೆ ಮದ್ವೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೂ ನೀನ್ ನಂಬೋ ಅಂತೀಯಾ ನಿನ್ ಮುಖ ನೋಡೋಕು ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ನಿನ್ ಗಂಡಿನ ಜೊತೆಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ಗೆ ಈ ಮನೇಲಿ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿನ್ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಮನೆ ಬಾಗ್ಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚೋಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ Thank you, my love. Yeah.
ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ದಮ್ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ ಆ ವಶನ ನನ್ ಮೇಲೆ ತೋರ್ಸು ಅದನ್ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮವ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಕೈ ಇಟ್ರೆ ಈಗ ನೀನ್ ಕತ್ತರ ಈ ಕತ್ತಿ ನಾಳೆ ನಿನ್ ಕತ್ತನೇ ಕತ್ತಿಸುತ್ತೆ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಐ ಎಂ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು ಭವಾನಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಕರ್ತವ್ಯನೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಗಂಡನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಆಫೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಟೋಟಲ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹಲೋ
ನಾನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಬ್ಲೂ ಆಯ್ಸ್ ನೀಲ ಕಂಠ ಅವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ಗೂಳಿ ತರ ನುಗ್ಗಿ ಯಾವ ರೇಂಜ್ ಕೊಡದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಬ್ಬಾ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಯ್ತು ಎಸಿಪಿ ಭವಾನಿ ಜೊತೆ ನೀನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನೀನು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದೇ ಕಷ್ಟ ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದೇ ನನಗಿಷ್ಟ ನೀನೇ ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೇಟೆ ಈಗ ನಾನು ಒಡಿಯೋ ಏಟ್ಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬದುಕೋಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಸಾಯೋದಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಹೀಗೇ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಪರವಾಗಿಲ್ವೇ ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ರಕ್ತ ಬಿಸಿಯಾಗೇ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಮಿಸ್ ಭವಾನಿ ಇವತ್ತಿಂದ ನೀವು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದಲ್ಲ ಅದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲೇಬರ್ ಕಮಿಷನರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಲಾಕಪ್ನ ಸತ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋತಿರೋ ಇಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಪ್ ಹಾಕಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಿಸಸ್ ಭವಾನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತರೋಂಥ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನೀವೇ ಅಪರಾಧಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತ ನಾಚಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಐ ಮೀನ್ ಯುವರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟಾರ್ಚರ್ನಿಂದಲೇ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿರೋ ಅಪರಾಧಿ ನಾವು ವಿತೌಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ಕೊಡೋದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಪೊಲೀಸರು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಅಪರಾಧ ಯಾಕೆ ರೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಮೊದಲಿಂದ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಗಳನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮೇಡಮ್ ಭವಾನಿ ಕಸ್ಟಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆದ ಅವ್ರ ಸಾವು ಲಾಕ್ ಅಪ್ ಡೆತ್ ವಿನಃ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅದ ಕಾರಣ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೂರವಾದ ಟಾರ್ಚ್ ಅದು ಅಂದೆ ಸತ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನೆಲೆನೇ ಇದೆ ಅವರುಗಳು ತಾವು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಂತ ಕೆಲವು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಬರೀ ಸುಳ್ಳು ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಗದೆ ಇರೋರು ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪದಿಲ್ಲ ಯುವರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗುಪ್ತ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕಾಣದಾಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಇಡೋಕೆ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಏನಿತ್ತು ಸರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಾವುಗು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾವುಗು ಗುಪ್ತ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಯಾವತ್ತೋ ಅವನ್ನ ಬೇಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದಾನೆ ಅವನ್ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿಟ್ಟಿತ್ತು ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಅಫೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆತನ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ಇನ್ನೇನ
ಕಾನೂನು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ನನ್ನ ಗಂಡನೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಕುತಂತ್ರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ತಾಳಿಲೆ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ನನ್ನ ಜೀವನನ ತಾನೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವ್ ಯಾರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎನ್ ಕೊಯ್ರಿ ಏನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯುವರ್ ಆಲ್ ಮೇಡ್ ಬಿ ಅ ಫುಲ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಸರ್ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜನ ಯಾವತ್ತು ಹಿಂದೆ ಇಡಲಾಗಿ ಭವಾನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೇಸ್ ನಾ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಹುಚ್ಚಾಕೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೂಫ್ ಸಮೇತ ಗೆದ್ದು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ದಿಲ್ತೀರಿ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಹೂ ಇಸ್ ಭವಾನಿ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿನಿ ಈಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರನು ಚಲಾಯಿಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನಗೆ ರಿಟೈರ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆ ಈಗ ತಾನೇ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಎಂತ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀನು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಗಿರ್ಬೇಡ ನೀನ್ ಹುಟ್ಟಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಆಟ ಆಡ್ದವನು ನಿನ್ನಂತ ನಿಗಿರಾಡೋರ್ನ ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಡಿದೀನಿ ನಾನ್ ರಿಟೈರ್ ಆಗಕ್ ಮುಂಚೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು ಮುಂದೆ ಇಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಕೋ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಮೆರೆಕೋಬೇಡ ಜನ ನಿನ್ನ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹುಷಾರ್ ಅಂದೆ ನಿನ್ನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದ ಪೊಲೀಸ್ ತಾಯಿನ ಒಂದ್ ಗತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಬಿಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅವನು ಸಿಗದು ನಮ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಮುಂದೆ ತೋಡ ಕಟ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅವನ ಸಾಯೋಕೂ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಬದುಕೋಕೂ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅವ್ ನರ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ನರಳಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗಾಂಧಿ ನೀವ್ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳು ಖಂಡಿತ ಅವ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನೆಲ್ಸಿ ಈ ತರ ಹತ್ರ ಪಟ್ರೆ ನಮ್ಗಿಂತ ಮುಟ್ಟಾಡ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆ ನನ್ನ ಮಗ ಧರ್ಮ ಅವ್ನ ಎಂಜಲ್ ತಿಂದು ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರ್ಸ ಪೊಲೀಸ್ ನಾಯಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ನಾನು ಅವನ ಸಾಯಿಸ್ದೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಗೋಯ್ತು ಇನ್ನು ಕಾಲ ಮಿಂಚಿಲ್ಲ ಈ ಗೇಟ್ ಬಿದ್ದಿರೋದು ಗಾಂಧಿ ಮೈಗ್ ಮಾತ್ರ ಇವನ್ಗಿನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಆ ಧರ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನೀಲ್ಕಂಠ ಇಬ್ರು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೊಡೆಯೋ ಒಂದೇ ಏಟಿಗೆ ಇಬ್ರು ಇರಬಾರ್ದು ಏಟ್ ಬಿದ್ದ ಹುಲಿಗೆ ಪೇಟೆ ಆಡೋದು ಗೊತ್ತು ಬಲಿ ತಗೊಳೋದು ಗೊತ್ತು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ ಜೊತೆನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ನಾನ್ ಹೇಳ್ದಾಗ ನೀವ್ ಕೇಳಿ ಅಧಿಕಾರ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹುಚ್ಚಿನ ತರ ಬಿದ್ದಿದ್ ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಸಿನಲ್ಲ ನಾನು ಎಕರ ತಗೊಂಡು ನಾನೇ ಹುಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳಿ ಕೆಲಸ ಒಂದಾರು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ಸಕ್ಕಾಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ ನೋಡಕ್ ಒಂದ್ಸಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಸಿದ್ಯಾ ಧರ್ಮ ನಾನೊಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ನಾನು ಏನೇ ಮಾಡುದು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾವ ಕಾನೂನು ಯಾವ ಕಾನೂನು ಬೇಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು ಒಂದು ಜೀವ ತಿಂತೀಯಾ ಹೆಣ್ಣು ಹೊಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಮೂರು ಬೇಕು ಅಂತೀಯಾ ಯಾವ ಪೊಲೀಸ್ ಮಗ ಎಸ್ ಟಿಮ್ ಕಾರ್ ಓಡಾಡ್ತಾನೋ ಯಾವ ನನ್ನ ಮಗನ ಇದೆಯೋ ಬಂಗ್ಲೆ ಮೊದಲು ಅವರು ಇವರು ಮಾತುಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ತಲೆ ಬೋಡ್ಸಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೀನ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬುದ್ಧಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು ಏ ಬರೀ ಶೋಕಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲದು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಸಾಲದು ಅಂತ ನಿನ್ ತಲೆಗ್ ದಿನ ಶೇವಿಂಗು ಹಾಕೊಳಕ್ ರೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಸೇದೋದಕ್ಕೆ ಮೋರ್ ಸಿಗರೆಟ್ಸ್ ತೂ ನಿನ್ ಮುಖಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಾಕ್ ನಿಲ್ಸೋ ಸಾಕ್ ನಿಲ್
ಬಂದು ಹೋಗಿ ರೂಮ್ ಬಾಗಿ ತೆಗಿರೋ ಖಾಲಿ ರೂಮ್ ಸರ್ ಲಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನು ಏನು ಬಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಒಳಗಡೆ ಗುಪ್ತಾ ಇಲ್ವೇನು ಇದೇನು ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದೈತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವ್ರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೋದ್ರು ಸರ್ ಐ ಉಳಿದಿರೋ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಬಿಡ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಯಾವನ ಬಂದಷ್ಟು ಎಂಜಲ್ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಅವನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೂತ್ತನ್ ಬಿಟ್ಟರಲ್ಲ ಯಾರು ಯಾವನ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಅವ್ರು ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ಗುರ್ತಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಟೆನ್ಶನ್ ತಗೋತೀರ ಸರ್ ಬೆಳಕರೊಳಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬಿಡಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಅವನು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಬೆಳಕ್ ಕರೆಯೋದ್ರೊಳಗಾಗಿ ನೀವು ಇಬ್ರು ಹೇಳಲ್ಲ ಏ ನಿಲ್ಕಟ್ಟ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ಓಡ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಡ ನನಗ್ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಬೇಕು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಬಲಿ ಆಗಬೇಕು ಧರ್ಮ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ್ಕೊ ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹಿ ನೀನೊಬ್ಬ ಸಿನ್ಸಿಯರಂತ ಕಸ್ಟಡಿಲಿ ಲೇಬರ್ ಕಮಿಷನರ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿನ್ ವಹಿಸಿದೆ ನೀನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ್ಲೇ ಅವರು ಕೊಲೆ ಆಯ್ತು ಹೇಳು ಯಾರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾರಣ ಯಾರು ಮೇಡಮ್ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಲಾಕಪ್ ಡೆತ್ ಆಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ತಾಳ್ಮೆ ನಿನ್ನೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಡ ನನಗೇನು ಮಾಡಬೇಡಿ ನನಗೇನು ಮಾಡಬೇಡಿ ನಿಜ ಹಾನಿ ನಿಜ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಎದ್ರು ಹಣ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮುಂದೆ ಬಾಯ್ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಮೂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಲೇಬರ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹಾಕ್ ಸತ್ರು ಹೇಳೋ ಮಗಳ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಸರ್ ಸರ್ ಅದು ಅದು ನಿಮಗೂ ಇವನು ಸತ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವನ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ ಭವಾನಿ ಗುಪ್ತಾ ಎಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಾ ಎಸ್ ಗುಪ್ತಾ ಲೇಬರ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಯ್ತೋನು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಆ ಗುಪ್ತಾನೆ ಅವನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವನು ಈ ಪಾಟೀಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತ ಲುಕ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ನೀಲಕಂಠ ಈ ಕಳ್ಳ ಪೊಲೀಸ್ ಆಟ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ ಲೇಬರ್ ಕಮಿಷನರ್ ನ ಗುಪ್ತಾನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನನ್ನಿಂದಾನೇ ಅವನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಸಿ ಆದ್ರೂ ಉಪಯೋಗ ನೀನ್ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ ಈ ಡಬಲ್ ಗೇಮ್ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೋ ಇದು ಲೇಬರ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕೊಲೆಗೆ ಪಾಟೀಲ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನೀನೇ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಬಟ್ ನೋ ಯೋಸ್ ಅದರಿಂದ ನೀ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ ಇವಳು ಭವಾನಿ ಬೇತಾಳ ಬೆನ್ ಹತ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಭೇದಿಸದೆ ಬಿಡಲ್ಲ ನೀನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈಗ ನನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಮೇಲೆ ಆ ಗುಪ್ತ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಡೌಟ್ ಮೇಲೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನನಗೆ ನಿನಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗುಪ್ತ ಬೇಕು ನಾಳೆವರೆಗೂ ನಿನಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ನೀನೇ ನನ್ನ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಗುಪ್ತ ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಈ ನೀಲ್ ಕಂಠ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯು ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸ್ಟಬಲ್ಸ್ ಈ ಬಾಡಿ ನೆತ್ತಾಕೊಂಬರೋ
सारी तपस्क प्रयत्न पट्रे ओडकाल इनपेक्टर नीलकंठ निम्ण धर्म इबू सक आड़ती आट के समाधि कटके अर्थ आग अर्थ आगोदे बेड़ नहीं वे आचे तले इट्रे आ नीलकंठ धर्म निन् तले एगसो ग्यारंटी अल सो बदलो इले स्व दिवस नेमदिया अद्र मदल आट आड़ो अब नि सविन जो साधारण व्यक्ति खुशिया बेरे और मुंदे बेटे कागी काये वो दूँ इल्ला। ओके, ओके। अगर तेरे नान हेड दन केरो, इवनो नान को बेको निन को बेको, तब इप्रली यार मुख्यवाक बेको न दिना डिसाइड मारन। गांधी, इवनो गोत्तीरो विषय इवन जोतेले होटो दरे, यार याव प्रयोजन न इल्ला। इवन इंदा नानक सल पविषय गुल गुत्ता बेको, अदन निजारे संबंधा <laughs> आने कष्ट आने के इरवे कष्ट इरवे के फैक्ट्री तुम्बल लास्ट लेने ताई तो येर मर्द तो वर्को डाक्टर ले ला अधिक के फैक्ट्री ना लाखों पन बटे नो नी वी तरह डिशन तो हम बटरे इधर ने नमक डरो कार में कर भविष्या ये नाग बोधुं तो योट्टे मारी दिना <laughs> सार नन भविष्य न लाड़ता रोगा इन बेर As a straightforward labor commissioner, Agi, he is a complete job. Dari, none will be there. Igna, name marbe kunti ra. First, you must factory license accounts nella check marbe kuk. बटन इन प्रेस निम्म आय स्पूर्ति कड़ू नगेन ओके सर निम्हे लक्ष बे टोटल हेलबिड़ व्यवहार ना यहा प्रॉब्लम उल्ते मुगस निम्हे नो प्रॉब्लम नन बिग प्रॉब्लम याके सण पुटदे कई चाचो सिली आफीसर अल 
ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ ತಗೊಳ್ಳೋ ವ್ಯವಹಾರನೇ ಇಲ್ಲ ಏನಿದ್ರು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಭಾಗ ಸಮಭಾಗ ಇದು ತೀರಾ ಅತಿ ಆಯ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹೋದ ನಾ ಇರುವಾಗ ಕೈ ಹಾಕೋದು ಸರಿ ಇರಲ್ಲ ಯಾರು ಓನರ್ ನೀನ ಐ ನೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ನೀನು ಓನರ್ ಅಲ್ಲ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಈ ಕೋಟ್ಯಾಂತ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮುದುಕಿ ಓನರ್ ಹೆಸರು ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೊಬ್ಬನೇ ಮಗ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಫಾರಿನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಂಬರ್ ಟು ನಿನ್ನ ತನ್ನ ಮಗನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದ ಆ ಮುದುಕಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಲು ಬಹಳ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಾರಿನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದ ಆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಧ ದಾರಿಲೆ ಸಾಯಿಸಿ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ನೀನ್ ಅಧಿಪತಿಯಾದೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಆ ಮುದುಕಿನೂ ಸಾಯಿಸಿ ತನ್ನ ಮಗ ಸತ್ತ ಶಾಕ್ ನಿಂದ ಸತ್ತೋದ್ಲು ಅಂತ ಕಥೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕೆ ಗರ ಬಡದು ತರ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನರ್ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಒಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಗು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ನಿ 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 ಇವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ ಇವರು ಲೇಬರ್ ಕಮಿಷನರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹಾ ಲೇಬರ್ ಕಮಿಷನರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಇವ್ರೇನಾ ಹೌದು ನೀವೇನ್ ಇವ್ರ ಜೊತೆಲೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಕೈಲ ಸಹಾಯ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅರೆ ಗುಡ್ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಯ್ತು ಮೂರ್ ಭುಜದ ಜೊತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಭುಜ ಚತುರ್ಭುಜ ಆಪರೇಷನ್ ಏನೇ ಆದ್ರು ನಿಮ್ಮಂತ ಆಫೀಸರ್ ನಮ್ ಜೊತೆಲಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನನಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಮಿಕ್ಕಿದ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸರ್ ಈ ಲೇಬರ್ಸ್ ವಿಷಯನ ಲೇಬರ್ ಕಮಿಷನರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಈ ಪೊಲೀಸು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ನೀವು ನನಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ ನಾನ್ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಓಕೆ ಅದೇನಂತ ಹೇಳಪ್ಪ ನಾಳೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರುಚಿಗೇಳು ಹಾಕಿ ಮಾಡೋರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೇಪರು ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಲೇಬರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ನಾಟಕ ಆಡ್ತೀನಿ ಆಗ ನೀವಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನನಗೂ ಇವ್ರಿಗೂ ಬೈದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ತಟ್ಟಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಆಗ ವಾರ್ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಸೂಪರ್ ಐಡಿಯಾ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಐಡಿಯಾ ಏನ್ ಸೂಪರ್ ಐಡಿಯಾ ನಿನ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಶೇರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಅರ್ಧ ಲಾವೆಲ್ಲ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಾ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಈ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಗಂದ್ರೆ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದ ಮನುಷ್ಯನ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗ್ ಬಿಟ್ಟಾಗೆ ಹಲವಾನು ತಿಂತಾರೆ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದಿಟ್ಟಿರೋ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ನೆಕ್ತಾರೆ ಅವನ್ ಮಾತ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಪದವಿಲ್ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾಳೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದು ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರಂಗೇರತ್ತೆ ಆಗ ನೂರ ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪೊಲೀಸ್ ಗುಪ್ತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಇನ್ನ ಗಲಾಟೆಲ್ ಸತ್ತವ್ರಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದ
ಈ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಮಾನ್ಯದವನಲ್ಲ ನಾವೇನಾದರೂ ಇನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ನಂಬಿದ್ರೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಘಾಟ್ನಲ್ಲೂ ನಮಗೊಂದಡಿ ಜಾಗ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವೇ ಅವನು ಬಾಂಬ್ ಇಡೋಣ ಈಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸರ್ ಏನ್ಕೋ ಇದೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಪವರ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕೈ ಮುರಿದು ಕೂರ್ಸದ್ರಿ ಅವತ್ತು ಇದೇ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ನಾನು ಯಾವ ತಪ್ಪನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟೇ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕನಿಕರ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ಭವಾನಿ ರಿಯಲಿ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ರು ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ ಆನೆಸ್ಟಿ ಒಬ್ಬಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರನ್ನ ಪಡೆದಿರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು ಭವಾನಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡು ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಕೊಡೋ ಡ್ಯೂಟಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇವನ್ನ ಹಿಡಿದು ಇವನ್ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಮರ್ಮ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೊಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕಾಗ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕಾಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಿದ್ದು ಲೇಬರ್ ಕಮಿಷನರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರನ್ನ ಲಾಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಈಗ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಾಯ್ತು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಹ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು ಭವಾನಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರ ಸೇವೆ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ ಸಾಕು ಸರ್ ಸಾಕು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ಕಾನೂನು ಕಾನೂನು ಅಂತ ಹೋರಾಡಿ ಕಾನೂನಿಗೆ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿ ಅಂದಿದ್ದೆ ಸರ್ವಸ್ವನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಒಂಟಿ ಹೆಣ್ಣಾದೆ ಆದ್ರೂ ಈ ಭವಾನಿ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿದೀನಿ ನನಗಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಭವಾನಿ ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿಗೆ ಇಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೋದು ಸಹಜ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಶ್ಯ ಪಡಬಾರ್ದು ಇಟ್ ಇಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರು ಈ ಗಾಂಧಿ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದವನು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದ್ವೇಷ ಪ್ರತಿಕಾರ ಅನ್ನೋ ಚಕ್ರವಿ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಒಬ್ಗೊಂಡಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಆ ನಿಮ್ಮ ಕಾನೂನು ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಗಾಂಧಿ ಒಂದ್ಸಲ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಕಾನೂನು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಹಚ್ಕೋಬೇಡಿ ಅದೇ ಕಾನೂನು ನಿಮ್ ಪ್ರಾಣ ತೆಗಿತೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದ್ ನಿಜ ಆಗೋಯ್ತು ಗಾಂಧಿ ಗಾಂಧಿ ನಿನ್ನ ಕಾನೂನೇ ಕರೆಕ್ಟು ಅಧರ್ಮನ ಅಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ಮುಚ್ಚಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ಯಾಯನ ಅನ್ಯಾಯದಿಂದಲೇ ಕೊಲ್ಬೇಕು ಅನೀತಿನ ಅನೀತಿಯಿಂದಲೇ ಮಟ್ಟ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಗಾಂಧಿ ನಿನ್ ತರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಆ ಊರೇ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈ ಹೊಗಳಿಕೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೊಗಳ್ತಿರೋದು ನಿನಗಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನೀತಿಗೆ ನಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾನೂನು ಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ರೆ ಅದ್ ಬಗೆಹರಿಯಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕಾನೂನು ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತ್ರೋ ಆವಾಗ್ಲೇ ನೀವು ಆತ್ಮೀಯರಾಗ್ಬಿಟ್ರಿ ನಮ್ದು ನಿಮ್ದು ಒಂದೇ ಗುರಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವಿಬ್ರು ಅದೇ ದಾರಿಲಿ ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ನೀವಿಬ್ರು ಕಾನೂನನ್ನ ಮೀರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅವಕಾಶ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ಕಾಯ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ ಡೌನ್ ಸಾರಿ
ಜನತಂತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಸು ನೀನು ನಿಜ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಗಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸು ನೀನು ಸಂವಿಧಾನವೇ ಗೋರಿಯಾಗಲು ಶಂಖ ಊದಿದೆ ಸರಕಾರ ಸಾರ್ವಭೌಮವೇ ಭೂಗತ ದೊರೆಗಳ ಕೈಗೆ ಹಿಡಿದಿದೆ ಜನರಾಡೋ ಭಾಷೆಯೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ ಅರ್ಥ ಸಿಕ್ಕದೆ ಹತ್ತೋರ ಕಂಬನಿಯೆಲ್ಲ ಕಟುಕರ ಕುಟುಕು ನೀರಾಗಿದೆ ಈ ಅಟ್ಟಹಾಸಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೋರು ಯಾರು ಸಲಿಗೆ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಆಟಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟೋಕೆ ನುಕ್ಕುತ್ತದೆ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಸದನ ರಣರಂಗವಾಗಿ ಕದನ ಮುನ್ನುಕ್ಕು ವೈರಿ ಮಥನ ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಮರ್ಯಾದೆ ಬಂದು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಈಗಲೇ ಸಾಯಿಸಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಸಾಯಿಸಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನೀನ್ ಸತ್ರೆ ಸತ್ಯ ನಿನ್ ಜೊತೆನೆ ಸತ್ತು ಸಮಾಧಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಗುಪ್ತ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವರ್ ಆಗಿ ಚರ್ಚ್ ಮುಂದೆ ನಿಜ ಏನು ಅಂತ ಒಪ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಗಲಿಗೆ ಗುಪ್ತನ ಸಾಯಿಸೋಕಾದ್ರೂ ಉಳಿಸೋಕಾದ್ರೂ ಜಗನ್ನಾಥ ಧರ್ಮ ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರೋ ಜನರ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎದನ್ ತಡೆಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಂದರೂ ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಾಭಾರತ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಟ್
ಯಾಕೋ ನರ ಕಿತ್ತೋದು ಅಂತ ಕಿರ್ಸ್ಕೊತಿದ್ಯಾ ಪುಚ್ನ ಏನ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ಮೂರನೇ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಯಾರ ಜೊತೆ ಓಡೋದಿಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಬೆಂಕಿ ಚಲಾಟ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ್ ಸಂಕ್ತ ನಿನಗ ಯಾವ ಪ್ರಾಣ್ ಸಂಕ್ತಾನೋ ಕೊಮಟೇಶ್ವರ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಆಗೇ ಇದೆಯಾ ಜಗನ್ನ ಆ ಗಾಂಧಿ ಭವಾನಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಪ್ರಾಣ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗುಪ್ತನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಗಲಾಟೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಮೂರ್ ಜನ ನಾಳೆಯಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಮುಖ ನೋಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ದೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀರಾ ಕೋರ್ಟ್ ಎದುರುಗಡೆ ನೀವು ಮೂರ್ ಜನನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮುಂದೆ ಸಾಯಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಒಂಟಿ ಗಾಲ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಭವಾನಿ ಗಾಂಧಿ ಇಬ್ರು ತುಂಬಾ ಕ್ಲವರ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಲ್ಕಂಠ ನಾಳೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಬಹಳ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗುಪ್ತನ ಕೋರ್ಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹ್ಯಾಕ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು ನೀನಿನ್ ಕಾಕಿ ಸಾಹಿರಿಂದ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾ ನೋಡ್ಕೋ ನಮ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಲಿ ಯಾವ್ದೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ನಮ್ಮವ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿಸಿ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರು ನಮ್ಮವನದ ಸೂಯಿಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಅಮೀನಾ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಸಮಯ ನೋಡಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅದು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಈ ಧರ್ಮ ಆ ಮೂವರೆಗೂ ಯಮ ಧರ್ಮ ಆಗ್ತಾನೆ ನೀವು ಕಾನೂನು ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬಹುದು ನ್ಯಾಯದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣರಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಸತ್ಯದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದೆಷ್ಟು ಜನರ ಪ್ರಾಣನ ಬಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದೆಷ್ಟು ಅಮಾಯಕರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಮುಗ್ಧ ಜನರ ಕತ್ತಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿ ಚಲ್ಲಾಟ ಆಡಿದ್ದು ಸಾಕು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸತ್ತವರ ಸಮಾಧಿ ಮೇಲೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗೆ ಇವತ್ತೇ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ಯಾಯದ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ್ಯ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ್ಯ ಅಂತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಜಗನ್ನಾಥ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಬೇರೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಚಕ್ರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯನ ಮೆಚ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್
Ugh! <laughs> 